Hello, good evening, everybody. How are you today? Hello, welcome, Saul. Hello, Re uh, Rebecca. I'm very glad to have you here, my dear participants. Estoy muy contenta de tenerles con nosotros. We are going to start very soon. Vamos a comenzar pronto. Let's just wait for more people to come and join the class. Okay. Okay, welcome Manuel, welcome Jose Isaías, welcome Katy, eh, Susana, Jacqueline, Oswaldo, Tochil, Vanessa, good evening, Lili, Marcos, Tati. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicos? Where are you going? Mm -hmm. Good evening, Jorge. Uh, good evening. Uh, I hope that all of you were able to complete uh, the platform until section number three, right? Espero que todos hayan podido, ¿verdad? Completar la plataforma hasta la sección eh, tres y el midterm exam y el examen de medio periodo, ¿verdad? Uh, do we have someone with difficulties? ¿Hay alguien que haya tenido dificultades? ¿O todo bien? Everything okay? Okay, perfect. So let me, um, yes, good evening. Okay, so let's, uh, let's start. Vamos a comenzar, chicos. Vamos a dividir esta clase en dos partes. We are going to uh, continue with the practice of adjectives for describing people that was pending from the last class. Vamos a completar la práctica de los adjetivos que nos quedó pendiente de la clase anterior, ¿verdad? The speaking, the speaking practice, la práctica de conversación. And then uh, we are going to continue with the section number four. Remember that for today, all of us uh, will be in sec working in section number four. A partir de este día, dijimos que todos íbamos a estar ya en la sección número cuatro, ¿verdad? So for today, um, I, am also, uh, I also want to show you that here in your platform, you have the student's manual, okay? So you can download it, you can save it because it's yours, okay? But I would like that you can send us the, the note, the document uh, saying that you received and that you were able to open or download the manual, right? Eh, lo voy a decir en español porque esta información es muy importante, chicos. Eh, Tienen ustedes ya acceso en la plataforma al manual, ¿verdad? Que es un material adicional, es adicional incluso a lo que yo también les, les he compartido. Entonces ustedes no pueden descargar el suyo. Eh, solamente les vamos a pedir que nos hagan llegar la notita, ¿verdad? La hojita donde dice que usted recibió el, el manual, que lo pudo descargar y que tiene acceso a él. Eh, eso lo vamos a hacer eh, por correo electrónico, es una forma, y la otra forma es en chat, ¿verdad? Chat directo, que era lo que nos habían dicho en el mensaje, chat directo a eh, Mrs. Elena Martínez, ¿verdad? La licenciada Méndez, perdón, Mrs. Elena Méndez, a, a Elenita Méndez, para que ella lo pueda registrar su hojita. Eh, ok. Eh, for today we are going to work with the 4.0 lesson objective. Voy a presentarles la plataforma, ¿verdad? Y luego nos vamos a ir a la práctica. Eh, en la segunda parte, si no, pues, eh, la idea es que ustedes puedan ir. The idea is that you can go eh, today or tomorrow and you can advance until 4.3. La idea es que eh, hoy, ¿verdad? Mañana puedan avanzar desde el 4.0 hasta el 4.4. So, where, eh, what's that? ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Eh, I'm going to show you in the platform. Then you go to the platform, you listen and watch the videos. And in the class, we are going to have the speaking practice, ¿ok? Eh, you go, usted va a la plataforma, escucha, eh, repite eh, according to the video, using the video. Y en la clase nosotros vamos a hacer la práctica de 
speaking, ¿verdad? De hablar un poquito más. Ok, 4.0 in this class you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. And you have the 4.1 clothes vocabulary here. So I want you to please watch this video and repeat the vocabulary you find here. I will provide you, of course, the more vocabulary for you to continue practicing. Uh, you can send uh, also hear your practices in the discussion forum. And in the 4.2, uh, for example, it says, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in real life. So we are going to join uh, uh, the, okay. Okay, Karen, thank you. Uh, you will join the topic of clothes with the topic of colors because they go together. Estos temas van juntito, ¿verdad? El de vestuario y el de colores. And that's uh, the way we are going to cover 4.3. Uh, that says colors, uh, it's a disaster. So this is a conversation. You can listen uh, to the conversation and then complete, uh, continue with uh, possessive. So we are going to study later possessive. Vamos a llegar hasta acá, hasta el 4.3, ¿verdad? Viendo y mañana, si no alcanzamos ahora, mañana completamos la práctica de speaking. Okay, I'm going to stop sharing that part. Voy a dejar de compartir esa parte. Y, and then let me just share with you the material that I have for you tonight. Solo déjenme compartirles entonces el material que tengo para ustedes, chicos. Ok. Denme un segundo. Ok, great. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes, yes. Ok. Okay, sorry. Yes. Okay, we are going to go back. Vamos a ir de regreso un poquito eh, because I need to give you background. Necesito darles como el contexto para eh, poder hacer la práctica, ¿verdad? Esto ya lo vimos rapidito el, el um, Thursday, past Thursday, but we need to go back. Necesitamos hacer la speaking practice. What is an adjective? It's a word that describes or gives more information about about a noun or pronoun. For example, yellow flower and beautiful paint. Uh, in English, we use the adjective first and later the noun. Normally, adject uh, colors are adjectives, okay? In English, a diferencia del español, colocamos el adjetivo primero. En español decimos flor amarilla, cuadro hermoso. Pero en inglés es al revés. Lo decimos primero el adjetivo, y luego el now. Y esa es la forma correcta. También vamos a aprender otra forma que cuando utilizamos el verb to be. Ok. Uh, here I have some adjectives that you can find in this reading. For example, it says, the big blue spaceship zoomed into the sky. The flames were hot and bright and everyone was happy. Ok. So if you see big is an adjective, it's Blue is a color, but also it's an adjective, and it's describing the spaceship, okay? It, then hot and bright, they too are adjectives, okay? And happy is an adjective too. So here I have this reading. I will read it, and I want you to look for the red underline, uh, for the words underline with red color, and you will see that this is an adjective modifying a noun. For example, it says, for dinner, my mom is cooking pizza. I am watching her while she makes it. Her small hands pick up the big bag of flour and she tips it into the red bowl. She mixes in some warm water, a pinch of white salt and a, a pinch of white salt and a packet of yeast. I watch as she mixes the sticky dough together and then kneads on the clean tabletop. Next, she shapes the dough into a big circle and spreads on the on the fresh red tomato sauce. I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dried herbs from the tiny jars. This job is fun. Finally, we add some green mozzarella and my mom slides the pizza into the hot oven. I can wait to eat. Okay, so you see small is modifying hands. This is an adjective. Big is modifying the noun bag. 
So B is an adjective. Red bow. Red is an adjective modifying the word bow, which is a noun. Okay, warm water. In this case, water is a noun, warm is an adjective. A pinch of white soap. So is a noun, white is a color, but also is an adjective. Sticky dough, dough is a noun, sticky is an adjective. Clean table, table is a noun, clean is an adjective. Big circle, circle is a noun, big is an adjective. Fresh red tomato sauce, in this case, case fresh and red are adjectives modifying tomato sauce, in this case, tomato is a noun. I ask if I can help, okay, that's not. Let me go directly to here. Dried herbs. Herbs is a noun and dry is an adjective. Tiny jars. Jars is a noun, tiny adjective, okay? Fun is an adjective also, okay? Uh, gooey is an adjective also modifying mozzarella, okay? Very good. En este caso, vean, this job is fun. En este caso es diferente, ya vamos a ver, porque fun eh, va al final, pero porque estamos utilizando el verbo to be. En todo caso, fun es un adjective modifying job, el noun job. Ya vamos a ver eso detenido. Ok, physical eh, adjectives, ok, or adjectives for describing people, ok. We say for height, we say tall. Short, medium height, height, altura. Uh, look that for people we don't say small, we say short. Para las personas no decimos small, sino que decimos short. Tall, alto, short, bajo o bajito, medium height, estatura mediana. For age, we say old, eh, ya viejo, ¿verdad? O adulto o, o, o anciano. Middle age, de edad media o promedio, young. Eh, joven. Build. Este build is the physical eh, structure of your body. ¿verdad? Estamos hablando de la estructura física de su cuerpo. Fit. En forma. Thin. Delgado. Fat. Gordo. Muscular. Musculoso, ¿verdad? Face. This is the uh, form of your face. The, the shapes. O sea, la, la figura, la forma de su rostro. Pear. Oval. Round. Square. Her shape. In the length, short neck, short in this case is uh, this one, and long is this one, right? Corto y largo, ¿verdad? Pero hablando de eh, eh, length, de, de, lo, de, de largo, ¿verdad? Okay, hairstyle, bold, estamos hablando de alguien que es calvo, short, cabello corto, adelante, Marco Josué. Good evening, teacher. Good evening. Hi, tell me. So, solo tengo una duda con eso de short. Por uh -huh. ejemplo, eh, para escribir una altura específica, se dice short. O sea, para una altura eh, pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso usamos small? Solo con eh, small, eh, estamos hablando de pequeño eh, en circunferencia. Small size, talla pequeña, más que todo en size, en tallas. ¿Sí? Ah, sí, está bien, ya. Sí, Gracias. ok, perfecto, ok. Skin color, eh, ok. Short, corto el cabello, shoulder length, al, al hombro, ¿verdad? Así, shoulder length, aquí es, cortito, pero no tan corto. Curly, rizado. Skin color, light, medium, dark. Es, sería color claro de piel, color intermedio y color oscuro. Ok, here I have physical appearance categories. Eh, I want you to pay attention in this. Quiero que pongamos atención en esto. Cuando hablamos de age, utilizamos el verbo to be para cualquiera de las personas. De igual manera, cuando utilizamos height, for height, para altura, or for building or weight, para el peso o la estructura física, utilizamos el verbo to be. Y así, as we learned in the last class, como aprendimos en las últimas clases, utilizamos el verbo to be para, de, para decir The baby is 10 months old. The child is seven years old. Okay, and the kids are 11 years old. The boy is eight years old. The girl is um, 
15 years old and so on. And remember that when we talk about teenagers, we are talking about people between the ages of 13 and 16. Cuando hablamos de los teenagers, ¿verdad? Estamos hablando de la adolescencia, de los 13 a los 16. En todos los casos utilizamos el verbo to be, ¿verdad? En este caso para decir la edad. To say the, the height. I can say I'm, I'm short, soy bajita, or I am medium height, soy de estatura media. She is average, average height. Ella es altura promedio. Y con short podemos utilizar esta palabra, fairly and quite, para decir un poquito, ¿verdad? Más o menos eh, bajito o un poquito bajito. Eh, también con tall, eh, pretty tall, un poco alto, or very tall, muy alto. Eh, thin equals to skinny. Esto es delgadito, ¿verdad? Alguien que es bien delgado. Slim or slender es alguien que está como bien en forma. Chubby or plump es alguien rellenito. Fat, ahí sí es gordito. Heavy, pesadito. Overweight con sobrepeso. Look, when I, when I talk about hair color, hairstyle, or hair length, I use have and has for he, she, it. Cuando hablo del cabello, el color, el estilo del cabello y eh, la, eh, digamos, la, lo alto o lo corto del cabello, eh, el largo, digamos, utilizo have para todas las personas a excepción de he, she o it, que para ellos utilizamos has. Entonces yo puedo decir, I have black, straight, short hair. He has brown, wavy, long hair. Right? Or she has a red, a curly, shoulder length hair. Right? So this is the, the word we use. And we use light and dark. En este caso utilizamos light para hablar de los colores suaves y dark para hablar de los colores oscuros. Okay? Okay. Uh, in this case, we are going to talk about the skin in the first... Uh, in the first chart, in the primer cuadro, vamos a hablar acerca de la piel, ¿verdad? For example, the skin complexion, white, black, brunette. I can say I'm white, soy blanca, or I'm black, soy morena, ¿verdad? color bien oscuro. I'm brunette, soy como trigueña. Pero también puedo decir, I have fair or pale skin, cuando soy muy blanquita, ¿verdad? I have dark skin, I have brown skin. I have light brown skin. I have tan skin. Okay, for eyes, I also use have or has for she, he, she, it. She has black eyes. He has gray eyes. It has blue eyes. I have green eyes. You have brown eyes. They have dark eyes. We have big eyes. They have small eyes, okay? For special features, we say, for example, I am pretty, or remember that pretty and beautiful is only for girls. Esas dos palabras, pretty y beautiful, las utilizamos para females, para femeninos, ¿verdad? Y para caballeros utilizamos handsome, good looking, or attractive. Attractive lo podemos utilizar también para las chicas. I can say, I have a mustache, tengo un bigote, I have a beard, barba, a mole, freckles, or dimples. Ok, this, esto lo vamos a estudiar mañana cuando veamos los clothes. Vamos a ver que no decimos use, sino que decimos wear. I'm wearing my green blouse. Ok, estoy usando, o llevo puesto mi blusa verde. Ok, but this is going to be tomorrow. Esto lo vamos a ver mañana, detenimiento. No decimos use para todo lo que llevamos puesto ¿verdad? en el cuerpo, eh, the clothes and the accessories, you say wear. I say use, utilizar, ¿verdad? Es otro término. I'm using my cell phone to uh, answer your messages. Estoy usando mi celular para contestar sus mensajes. In this case, I'm using, but I'm wearing, I'm wearing my um, green uh, blouse. Okay, very good. Let's continue. Continuamos, chicos. Um, 
Vamos a dejar de compartir porque necesitamos. Eh, please, could you please open your cameras, my dears? I need to take the first screenshot of the night. Vamos a tomar la primera captura de pantalla de la noche, chicos. Thank you. I appreciate that. Thank you very much. Okay. Uh, let me just save it and then continue. Okay, let's continue. Okay, the previous one were to talk about uh, a physical description, hair, age, eyes, and body. But now we are going to know some words to talk about personality, okay? For personality, we have all these uh, traits that I have classified here in positive traits and negative traits, okay? In positive traits, eh, aspectos positivos, ¿verdad? O eh, una descripción positiva o adjetivos positivos para describir a las perso la, la personalidad, okay? In negative traits, negative aspects or personality. In the positive, we have hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even tempered, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, thoughtful, caring. And for negatives, we say lazy, careless, apathetic, clumsy. Some words that I don't like, but I have to say stupid, naive, simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, unfair, greedy, rude, impolite, nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, boring, dull, sad, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. Okay, now it's your turn to practice. Okay, I'm, I have described myself and I will describe a best friend. Vamos a describirnos a nosotros mismos y vamos a describir a un amigo o a una amiga, ¿verdad? Vamos a trabajar en eh, tríos in the breakout rooms. Okay, for example, this is my description, right? Eh, my name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair. Eh, my hair is color. My hair, my hair is brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am medium aged. I'm average built and my face is round, okay? So I have described something about me, but in phys uh, physically, okay? But now I'm talking about my best friend, okay? My best friend name is Beatriz, okay? It, it says, tell the name of your best friend. Di el nombre de tu mejor amiga o amigo. What does she look like? Or what does he look like? Esa expresión es, ¿cómo se ve? ¿Cómo se describe físicamente, okay? And I said, she's medium height, she has blonde short hair, okay? What kind of person is he or she? Ah, cuando me dice what kind of person, I'm talking about personality. En este caso estamos hablando de personalidad. She's hardworking, dedicated, smart, and a clever person. Okay, I'm going to send you these images. Les voy a enviar estas imágenes, chicos. Ahora, para que ustedes puedan eh, trabajar, so I will send it. If you can have a, a screenshot, si ustedes pueden tener una captura de pantalla, better than mine, that's going to be great. Mejor que la mía, pues eso va a ser genial. I'm going to send it to you. Yo le voy a enviar para que ustedes puedan practicar con su, primero describirse ustedes y luego describir a un amigo o amiga o a los compañeros del grupo, ¿verdad? So I'm going to send you the physical description and the personality traits. Okay, great. 
Do we have questions so far? Tenemos preguntas, chicos, de lo que vamos a hacer. ¿Tenemos preguntas, chicos? No. Ok, let's continue. Vamos entonces a aprovechar al máximo estos minutos. Vamos a tener, we are going to have six minutes to complete this activity. Vamos a tener eh, cinco a seis minutos para completar esta actividad. So let me open the breakout rooms. So let me see, we have 22. Let's create seven groups. And join, please. Adelante. If you have questions or difficulties to join the group, let me know. Okay, Saul, do we have a problem joining? Let's see, uh, Karen, Jacqueline. Okay, uh, Karen and Jacqueline, if you have a problem joining the group, you can stay here. Si ustedes tienen dificultades para unirse al grupo, pueden quedarse acá. And I will go around the groups to check their advances and I will come back. Okay? Voy a estar yendo a los grupos para eh, ver los avances y luego estoy regresando a la clase. Hello, hello. Is everything okay here? Can you hear each other? ¿Se pueden escuchar entre ustedes, chicos, para hacer la práctica? Yes. Sí. Okay. Perfect. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Okay, perfect. I'll see you in a couple of minutes. Lo veo en un tiempecito, ¿ok? Ok, bye. Perfect. That's all. Okay. Hello. Hi, Miss. Hi, Miss. Hi, Disculpe. Hi. Este, Adelante. Pues, eh, cuando hablamos del color de piel. Ah, ok. Uh, let me see. Eh, por aquí está. Ahorita se los comparto, chicos. Creo que esa no se las mandé. Ahorita se la voy a mandar. Al, al... Ajá, sí, no, no estaba, pero, pero Ahí, ahorita tengo la duda. Ahorita se los mando. Se dice light, medium o dark. Esos son como los colores, digamos, sí. más comunes para nosotros los latinos. Pero no es, ¿Y es correcto decir white? Sí, es correcto decir white. En el otro cuadrito decía white, también era otra opción. Ah, ok. Ajá, y ahí estaba el ball, que en el hairstyle, no sé si ustedes me preguntaban. Eh, short, shoulder length and curly. Ahorita les voy a mandar también el cuadrito para que lo vean. Eso también ustedes ya lo tienen en el, en el material que les subí al, al drive, por si acaso lo quieren imprimir o algo. Ahí está. Ahorita se los estoy haciendo llegar el grupo, chicos. Denme un segundo. Ahí está. Creo que ahora sí ya lo recibieron, ¿verdad? Sí. Ok, perfect. You can continue working on that. And I will be around. Pueden continuar practicando y yo regreso en un momentito o le llamo cuando ya vayamos a presentar. ¿Ok? Sí, sí. Ok, Pero, you're welcome. You. You're welcome. Hello, Karen. Do you have a problem joining the group? Has she 
she has a medical Hi, hello, how is it going? Are you working together? Are you listening Hi. together? Hi, do you have questions? Tenemos preguntas, chica? Is everything okay? Todo bien por acá? Okay, perfect. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me avisan, okay? I'm gonna leave you okay. practicing, okay? Perfect. My skin is medium, ahí donde dice él, my heart is warm, no sé qué es eso. Uh -huh. Wavy, wavy es ondulado, chicos. Um, oh, gracias, teacher. <laughs> Curly is like, uh, um, let's say, uh, hay ver, palabras está. que no, la, no todavía no nos aprendemos. Oh, okay. No, sí, cabal, falta. Curly Thank you, teacher. Está. ¿verdad? Y, straight, ¿Y cuál sería la diferencia entre curly y wavy? El curly es bien colochito, como diríamos en buen salvadoreño. Y el wavy es ondulado así, como no es liso, pero tampoco es colochito. ¿verdad? Ah, ok. Ajá, ok. Perfect. Ok, ¿do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? ¿O is everything ok? Everything is ok. Ok, perfect. Okay, okay. I'm going to leave you and I'll call you in a couple of minutes. Ok, perfect. My hair is black. My skin is medium. My hair is short. Excellent. Very good. I see you're practicing. Very well. Well done. Okay, do you have questions? So everything okay here? Okay, okay. Okay, perfect. I will call you back in a minute, okay? To the plenary session. See you. Okay. <laughs> Hello. Is everything okay here? Hola, hola. ¿Qué tal va todo por acá? Aquí estamos trabajando, teacher. Ok, excelente. Do you have questions? Tenemos preguntas hasta acá. Eh, dice que, dale, dale. De, a veces que estamos preguntando aquí con los demás compañeros si, si vamos a hacer el de nosotros, donde lo estamos describiendo, y el de un amigo. Sí, esa era la idea, hacer el suyo y luego el de un amigo. Ah, bueno, de hecho, okay, si, el, si el tiempo nos da, ¿verdad? Si no, por lo menos el suyo y luego vamos a, a seguir en la práctica con el amigo posteriormente, tal vez en los grupos grandes, en el, en el eh, plenary session, en la sesión teacher, plenaria. Adelante. Teacher, yo también tenía una, una dudita. Adelante. Este, por ejemplo, cuando yo me estoy describiendo, por ejemplo, para decir que yo soy pequeño, digo, I am short. I am short, eh, porque y, ya dijimos uh -huh. que short es para decir bajito. ¿Verdad? Y que small solo se utiliza para la talla, ¿sí? Ah, ok. Uh -huh. Y para mi pelo también lo mismo. Eh, I am medium hair style. Medium height, medium height. Medium height. height. Sí, height que estatura height. promedio, ¿verdad? No es alto, alto, pero tampoco es bajito, chiquito, ¿verdad? Ah, ok. Medium height, ¿ok? Very good. Ok. Excellent. Call you back in a minute. Lo veo en un ratito, ¿ok? Ok. Ok. Hello, welcome back. People is coming from the practice. 
So just wait a couple of seconds to continue uh, practicing in the plenary session, okay? Okay, let's see. Uh, were, you, were you able to describe yourself? Miss, excuse me, eh, es que solo veo bien poquitos participantes. ¿Será que se, eh, se equivocaron? No, se han quedado todavía en el grupo, como tienen 60 segundos para regresar. Ah, ok. Sí, okay. they come gradually. Ellos van ingresando gradualmente a la clase de nuevo. Yes. Ah, okay, ok. Thank you, thank you. No te preocupes. Ok, I hope that all of you were able to introduce yourself. Espero que todos hayan podido eh, eh, describe yourself, excuse me, hayan podido describirse, ¿verdad? A ustedes mismos. And maybe some of your friends. Ok, y tal vez algún grupo logró llegar hasta la parte de describir al amigo, ¿verdad? O amiga. If not, don't worry. Ok, I know that time is not enough sometimes to do everything. But uh, describing yourself is a good advance, okay? So who would like to start? Eh, ¿A qué grupo le gustaría comenzar? Eh, si solo lograron hasta llegar a la parte de describirse a ustedes mismos, está bien, ¿verdad? Si lograron describir a alguien y lo quieren hacer de esa manera, it's okay also. Está bien, okay? Who would like to? ¿Quién quiere comenzar, chicos? Uh, teacher. Adelante. Eh, al menos nuestro grupo creo que solo solamente el de nosotros mismos logramos describir. Está bien, Saúl, pueden presentarlo así, no hay problema. Yo creo que casi a nadie le dio el tiempo para llegar a la otra parte, pero por lo menos eh, tienen ahí un ejemplo, ¿verdad? De cómo describir a alguien más. ¿Ok? My name is Saúl. Uh -huh. I am tall. My hair is black. My skin is medium. My hair is straight. I am a very build, 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 and, build. Mm -hmm. and my face is over. Okay, very good. Excellent, Saúl. Who else was in your group? ¿Quién más estaba en su grupo, Saúl? Eh, Rebeca. El otro compañero no me dije el nombre. Okay, Rebeca. And then the other people, that, the other uh, classmate that was uh, in this in group. Okay, Rebecca. Yes. My name is Rebecca. I am medium skin. Mm -hmm. I am short. Mm -hmm. My hair is black. And, and I am young. Okay. My face is hair sharp. Sharp. Mm -hmm. Shaped. Shaped. Uh -huh. <laughs> My hair is long. Okay, very good, Rebecca. Thank you. Okay, who else was in this team? ¿Quién más estaba en este equipo, chicos? Vamos a ver quién era. Hola, hola. ¿Quién más estaba en el equipo de Rebecca? Okay. Vamos a ver si después en el conteo final alguien, alguien va, va a quedar pendiente. Entonces... Ok, vamos a ver el equipo de Jorge, George, Jorge Espinosa. Who was your team, George? Uh, Karen. Ok, Karen. Are you here, Karen? José Isaías. Ok, en José. Ok, very good. The mic is yours. Adelante, chicos. Yo empiezo. Uh, my name is Jorge. I am a young, uh, I am a short, my skin is medium, mm -hmm. uh, my hair is brown, uh, um, I am happy. Okay, very good, excellent. Okay, Jose, now is your turn. Okay, teacher, uh, well, uh, my name is Jose. I, I am a medium height. Uh, my skin is light. Um, my hair color, my hair is brown color. Mm -hmm. uh, I'm happy. Uh, I am thin. Uh, sometimes shy. Mm -hmm. uh, 
by working hard, hard and dedicated. Work. Okay. Uh, hard working. Hard worker uh, or uh, hard working. Mm -hmm. Hard working. Mm -hmm. Okay. Um, and I am team. That's all. Okay. Very good. Thank you, Jose. Excellent. Okay, Karen Renata team, el equipo de Karen. Okay, I am, uh, my name is Karen. I am heavy head. Uh, I have shoulder legs hair. My hair is brown color. My skin is light. My eyes are green. And I am medium age. And I am quiet. Okay. So nice. so. Okay. Excellent, Karen. Thank you. Who else was in your team? ¿Quién más estaba en el equipo? Only we three, three. Okay, please. Eh, solo estamos con Jorge y con José. Ah, okay, okay, perfecto. Estamos bien. Ahí estamos. Entonces cerramos ahí ese círculo y vamos con Susana. Susana Betsabe. Hi. Hi, Susana. The mic is yours and your team. Eh, en mi grupo estaba Liliana y el otro muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba. Okay. No me sé muy bien. Vaya. Eh, my name is Susana. I am very tall. I have shoulder lead hair. I have. My I hair. have. I have shoulder length hair. I have. Uh -huh. Uh -huh. My hey, ¿cómo se dice cabello? Hey, hey, no, hey, es una e. Hair, my hair. My hair is black. My skin is medium. Mm -hmm. My hair is speaky. Um, I am middle middle age. Okay. I am average bull. Mm -hmm. Uh -huh. Y my face is prayer. Ok, perfect. Lily, now it's your turn, Lily. Ok, um, my name is Lily. I am medium height. I uh -huh. have shoulder length hair. My hair is brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am young age. I am too big. I am happy. Okay, very good. Excellent. Who else? ¿Quién más está en este equipo, chicos? Aquí me falta alguien, un caballero. Okay, ya vamos a ver. Espera, si no me equivoco, era Manuel. Okay, Manuel. 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 Hola. Ahí ve Manuel. Okay, adelante, Manuel. Okay. My name is Alonso. I am a, I am medium age. I have a short hair. My hair my hair is black color. My skin is medium. My hair is straight. I am medium age. I am Everest bull and face is long. Okay. Thank you. Only two corrections for all of us. Alguna corrección para todos, ¿verdad? Hair es como con una J y una E. Hair. Hair. Y el otro es eh, height, es con A. Esa E, -E I es como una A. height, la altura, ¿verdad? Ok, perfect. Thank you. José Carlos, are you ready in your team? Here. Are you and your team ready? Hair. Hair, uh, hair. Yes. Ok. Hair. Es pelo, ¿verdad? Cabello. Cabello. Hair, ¿Cómo yes. ¿Cómo es la pronunciación? Hair. Hair. Uh -huh. Hair. Hair. Very good. Hair, hair. Y, y la otra donde dice este. Altura. Average, high, average, high. average build. Average build. build. Average, average. Average. Average build. Ok. Gracias, okay. teacher. Very good. Ok. Adelante. Equipo, team. Empiezo yo. Por favor, please. Eh. Go ahead, Bye. adelante. Bye. My name is Katia. I am Mary Hay. I have long length 
Hey. Mm -hmm. My hair is black color. My skin is medium. I am medium age. My face is brown. Okay. Uh, medium age, okay? Or medium age. Yes. Okay, excellent. Who else? King Mas. Yep. Okay, please go ahead. Adelante. My name is Jose. I am tall. I have short hair. Hair. My hair, my hair is black. Hair is black color. My skin is hair shape. My high hair is wavy. Okay. I am a medium age. I am a short hair. Hi. Um, my, my face is oval. Mm -hmm. Hi. Oh. Uh, I am a short height. Uh, my, I am in my face is over. I am happy. Okay, very good. Excellent. Thank you. Okay, who else was in your team? ¿Quién más estaba en este equipo? Eh, Jacqueline, creo yo. Okay. Oh, Jacqueline. Jacqueline. Sí. Adelante. Eh, okay. Hello, my name is Jacqueline. I'm medium high, my hair is short, brown and curly, my skin is light, and my face is round. Okay, thank you, Jacqueline. Okay, very good. Uh, Tati, Tati's team, el equipo de Tatiana. Hi. Hi. Este estaba conformado por Karen, quiero ver. Karen Stephanie y Sochi. Okay, go ahead. Adelante, chicas. My name is Tatiana. I am medium high. I have long high hair. I, my hair is brown dark. My skin medium. My hair is medium uh, sturdy and medium way, 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 way. Medium mm -hmm. aged. Ah. Mm -hmm. I am medium aged. I am slim, bold, and my eyes are brown, dark color. Okay, my eyes, and the other way is build, build, um, uh, build. Yes? Okay. No recuerdo la otra palabra que dijo, pero la última es build, okay? Excellent. Okay, next, next participant. Siguiente participante, chica. Me. Okay, please go ahead. Adelante. My name is Rochin. I am medium high. Mm -hmm. I have a long, hair, a long hair. My hair is brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am medium age. I'm chubby and my face is oval. Okay, very good. Excellent. And the last member of this team, el siguiente, la siguiente y última miembro del equipo. Hello. Hi, um, my name is Karen Ortiz. I am short A. I have shoulder length hair. My hair is dark, dark color. Mm -hmm. My skin is brunette. My hair is curly. I am middle A. I am average bear. And my face is oval. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, Marcos Josué. Hi, teacher. Hi, hello. Who was your team, Marcos? Eh, era Saúl. Y no me equivoco, la verdad. No me acuerdo muy bien. Stephanie. Ok, Saúl and Stephanie. Pero la verdad, Stephanie no estoy muy seguro. Pero sí, Saúl sí iba conmigo. Ok. Eh, ok. Eh, my name is Marcos. Eh, I am sure hey. eh, My hair is medium. Eh, I am medium skin color. Uh, I'm reserved. Uh, I'm shy, but I am so uh, quiet. Shy, shy, tímido, shy. Shy, perdón, shy, shy. Okay. Okay, who else? Thank you. Adelante, eh, creo que era Samuel. No, teacher, era yo y compañera Rebeca, pero ya pasamos. Ah, ah okay, okay, está bien. Entonces ahí nos quedamos un poquito. Thank you. Sulma, Sulma Beatriz, I don't know if you already participate, Sulma, but I think no, no yet. Yes. Yeah, ya participó Sulma. No, no, perdón. Okay, okay, who was your team? 
No me acuerdo el nombre de los compañeros. Sí, compañeritos de Zulma. Espero que... Norman. Ok, Norman. ¿Y quién más? Mariela. Y Mariela. Ok, y creo que ya con ustedes cerramos, ¿verdad? Porque no... Creo que... Sí, ya, ya. Yo creo que ya casi todos estamos. Adelante, okay. chicos. You're the, la, the last, but not less important. Los últimos, pero no menos importantes. ¿verdad? Adelante, chicos. Voy yo primero. Ok. My name is Zulma. I am medium hey. I have long hair and strength. My hair color is black. My skin is dark. Skin. I am skin. dedicated. Mm -hmm. Skin. Mm -hmm. Skin. Dedicated. I am dedicated. Dedicated person. Very good, Zulma. Okay, dedicated. continue please, Norman. Yeah, I practice. Okay, you, you already did it? Yes, to over, ¿verdad? Yes, yes. Okay. Um, well, uh, well no. ¿Quién más estaba en el equipo, chicos? ¿Hay alguien que se me quedó sin la práctica en este equipo con Zulma? Mm, Mariela. Okay, Mariela. Okay. Uh, my name is Mariela. I am medium skin. I have shoulder length hair. My hair is color black and wavy. My face is oval. Wavy, wavy. Wavy, wavy. My face is oval and medium age. I am fan. Okay, very good. Excellent. Very good job, yeah, my height. dears. Height. Medium, uh, height. You say medium height. Height. La altura es height. But that's a E is una height. Very good. Okay. okay. Yo, teacher. Adelante. Uh, my name is Norman. Okay. I am medium height. Mm -hmm. uh, I have a hair short. Uh, my hair, short, short hair is color black. Okay. Short, short. hair. Mm -hmm. My hair is brown color. Is is black color. Mm -hmm. uh, my skin is is medium. My hair uh, is wavy. Okay. Uh, I am medium aged. I am average built. And my face is long. Okay. Very good, yeah. Norman. Thank you. Thank you very much, teams. I appreciate yeah. your effort describing yourself, okay? Using adjectives to describe your physical characteristics, but also some adjectives to describe your personality, okay? Very good job. Congratulations to each one of you, okay? So now let me go and uh, tell you that I would like that you can complete these activities. Quiero pedirles que si tienen un espacio puedan completar estas actividades. Uh, in this case, is uh, trying to match these descriptions with the names in, in the box. Uh, tratar de unir, ¿verdad? Las palabras que están dentro de la caja de arriba with the different uh, expressions here in the below boxes. Con las diferentes descripciones que aparecen en las cajitas de abajo from one to eight. And the other one is, a good friend is, como es un, un buen amigo, you describe it. Describanlo utilizando personality adjectives, adjetivos de, la, de personalidad. And a good student is, como sería un buen estudiante, always using personality adjectives, okay? Okay, later. In here, in this uh, slide, you will learn how to uh, Write the adjectives. Aquí vamos a aprender, ¿verdad? Podemos escribir un adjetivo utilizando el noun plus be plus el adjective. Por ejemplo, the sleeping bag is ugly. Y de ahí puedo mencionar una serie de adjetivos, ¿verdad? The sleeping bag is ugly, small, thin, dirty, old, red, and sick. Or I can say adjective plus noun. Y el que les he venido enseñando, ¿verdad? Que es el adjetivo más el nombre. Aquí no va el verbo to be. Entonces decimos the ugly, small, thin, dirty, old, red, strip, Italian cotton, sleeping bag. So here you write the adjective. And finally, the noun. En este caso, lo que está en rosadito es el nombre o el adjetivo, ¿verdad? Y va al final. Y primero van todos los adjetivos, ¿verdad? ¿Cómo pues, sabemos qué adjetivo poner primero y cuál después? Aquí les dejo una tablita, ¿verdad? Primero van los de opinion, luego los de size, luego shape, condition, Age, color, pattern, origin, material, and purpose. Por ahora no se preocupen mucho por esta clasificación. Solo se las dejo para que la revisen. But later on we will continue learning about this. Más adelante en los siguientes niveles vamos a aprender acerca del orden de los adjetivos. 
by now it's enough that you can identify these two ways. Por ahora es suficiente con que puedan identificar estas dos maneras de cómo escribir un adjetivo. Noun, the sleeping bag, luego el verbo be, en este caso is, y los adjectives, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a describir? O primero el adjetivo, first the adjective plus the noun. Pero en este caso no hay un verbo to be. Okay, uh, in the extra materials you have here uh, in the uh, blue uh, box, you have different adjectives. So I would like you to please complete the 15 uh, questions using the right adjective. Aquí les voy a pedir que puedan completar las 15 oraciones utilizando el adjetivo correcto. The idea of this is that you can get more vocabulary for your practice and for increasing your knowledge of English. La idea de esa tarea es que ustedes pueden incrementar su vocabulario, ¿verdad? Y busquen las palabras nuevas que that you don't know. Ok, so you already have this material in your drive. Ya tienen esto en el drive, ¿verdad? So for tomorrow, I will appreciate that. Eh, sí. Apreciaría, chicos, que me puedan abrir sus cámaras. We are going to take the last picture of the night. Miss, Adelante. ¿En qué momento mandó ese material al drive? Eh, lo subimos el día viernes. No, jueves. Jueves. Ya está todo. Incluso el que me habían mencionado que no estaba, chicos. Ya está. Pueden ingresar nuevamente al Drive en el mismo link. Es el mismo, ¿verdad? Ahí, ahí seguimos adicionando los materiales. Pero eh, lo, lo mandó en el WhatsApp, en el grupo. En el Sí, en el link del Drive que está en el grupo de WhatsApp. En ese mismo. Así es. Ok, chicos. Ahora solo les voy a robar un minuto. I just need one more minute eh, in order to eh, take eh, the attendance. Vamos a tomar asistencia, chicos. Así que les pido que permanezcan conmigo. Eh, so let me know if you have questions. Me hacen saber si tienen preguntas. For tomorrow, we are going to have the speaking practice from 4.1 to 4.4. Mañana vamos a tener la práctica de la 2, de la 4.1 a la 4.4, chicos. Solo denme un segundo. Teacher, Adelante. Este, una pregunta. Cuando habla ahí de describir, a, ¿cómo podría ser? Un amigo, un buen amigo. Ah. Por ejemplo, para uh -huh. mí se me hace fácil describir un amigo. Uh -huh. Pero cuando el amigo es, digamos, según mi, 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 mi pensar, este, uh -huh. ¿cómo tengo que, que mencionarlo? Porque ahí ya no mencionaría chis o chis ni nada de eso. Como no, así oh. es. Solo dice fulanito. Eh. Por ejemplo, yo digo eh, un nombre, José. José es mi best friend. He is a very friendly person. Y comienzo a decir todos los atributos de José. Entonces ya después ya no digo José, sino que digo he is porque ya inicialmente mencioné que estoy hablando de José, por decir algo. O no sé si eso eh, no era lo que... No, 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 yo digo, por ejemplo, para mí, según para mí, cómo debería de ser un buen amigo, como dice ahí la tarea. Ah, eso, entonces ah. El, el, el objetivo de la tarea es que usted busque todos los significados que no conoce para que de acuerdo a eso usted decida cómo va a describir a su amigo. Pero para... ahí no utilice, perdone, no utilizaría pronombres, sino que utilizaría, por ejemplo, for me, uh, best friend is, ah, sí. algo ahí, así. Ahí lo que usted tiene que decir es a good friend is. Y describir okay. todo lo que tiene un buen amigo. Sí. A good friend is. is. A good friend is. A good student y, is. Ajá, pero eso lo utilizaría siempre para utilizar un atributo. A, o, una, a una tercera persona que no, no sabemos cuál es su nombre. Un buen amigo, ajá. un estudiante, pero no hemos definido quién es en persona. Ajá, ajá. Realmente con un nombre y un apellido, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, a uh, good friend, eh, best friend is, um, bueno, no sé cómo se dice. Lo, amable, loyal, kind, loyal, legal, ajá, amable, ajá. respectful, respetuoso. Respect. Entonces usted empieza a utilizar los atributos que usted cree que debe, de acuerdo a su punto de vista, be a good friend, ser un buen amigo. Ok, ok. Excellent, thank okay. you. Thank you. Ok, you're welcome. Jorge Espinosa is here. Está con nosotros Jorge Espinosa. Present teacher. Ok. Is here uh, José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I am here. Ok. José Isaías Portillo Ramos. Present teacher. 
Okay, thank you. Karen Natalie Mengibar Cardoza. I'm here, teacher. Thank you. Karen Renata Flores. I'm here, teacher. Okay, Karen Stephanie Ortiz. I'm here, teacher. Okay, Carla Alejandra Salinas Alfaro. No escucho a Carla Alejandra. Carla Mariela Granados. Carla I'm here, teacher. Ok. ¿Está Carla Vanessa Díaz Ramos? Ok. ¿Está Katia Lorena Sánchez Pineda? Presente, teacher. Ok. Lilian Saraí Monte Galindo. Here. Manuel Alonso Merino, thank you. Manuel Alonso. I'm here, teacher. Ok. Thank you. Uh, ¿Está con nosotros eh, Marco Josué Hernández? Present teacher. Eh, ok, eh, Mónica Vanessa Rodríguez, Mónica Vanessa Ramos, perdón. Mónica. Está Norman Steve Rivera. Hi teacher. Ok, Oswaldo Aristides Méndez. Ok, Raquel Alejandra. Ok, Raquel Alejandra. Raquel Alejandra Castillo. Ok, no escucha a Raquel. Raúl Antonio Orantes Rivera. Raúl. Eh, Rebeca Ivón Riva García. Present teacher. Ok, thank you. Está Rosmery Carolina Linares Dimas. No, ¿verdad? Saúl Alfredo Barahona. Ok, Susana Bechave Flamenco. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Tatiana Yamilet Escobar. I'm here, teacher. Thank you. Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. Ok. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Sochi Noemi Hércules Durán. I'm here. Ok. Jacqueline Stephanie González. I'm here. Ok. Jessica Alejandra Hernández. Ok, Jessica Arely Romero. Jessica Arely Romero. Y Zulma Beatriz Pérez Caldame. Present teacher. Ok, thank you very much for coming, my dear participants. I hope to see you tomorrow. Please be safe, take care. And start, please, section number four. Comencemos todos con la sección cuatro, ok? From four uh, to four, four, uh, point 44. Four, excuse me, de cuatro, cuatro punto cuatro. 4 to 4.4. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. 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 Good, night. Good night. Good night. Good night. Good night.